15 суток ареста за видеосъемку в суде. Активист и правозащитник Максим Корниенко сегодня вышел на свободу благодаря решению апелляционного суда, что предшествовало этому. Обсуждаем сегодня в программе «Отражение». У нас в гостях Максим Корниенко, правозащитник. Здравствуйте. И Роман Лихачев, адвокат. Здравствуйте. Ну, Максим, насколько я понял, ситуация вообще с этой видеосъемкой была достаточно странной, потому что ну, процесс, на котором мы присутствовали, открытый, и там съемка не была запрещена. Но вы начали снимать, судья возмутилась и дала вам, по сути, присудила 15 суток ареста. Ну, смотрите, было как. Я... Из-за чего все это закрутилось? Объясню сейчас. Ситуация в том, что к нам обратились в организацию представители ромской диаспоры. Говорят о том, что с них вымогают денежные средства. Неизвестные лица, ссылаясь о том, что они от судьи Уханевой. Для того, чтобы выяснить эту ситуацию, я перед этим выезжал сам в Волчанск, и встретился с госпожой Уханевой как с председателем суда, не как судьей. Вот. Выяснено, когда начнет процесс, и будет ли процесс судебный. Мне сказали, да, будет. Мы ровно три минуты поговорили с судьей Уханевой. Все. И я приехал, где-то было 9.15, в 9.30 начался процесс. Я вижу, что заходит женщина, без мантии, без накрутого знака, садится на место судьи. Я удивлен был. Беру свой телефон, снимаю. Человек начинает возмущаться, что что-то не так. Я спрашиваю. Скажите, Еще раз, заседание открытое, оно открыто, не было объявлено да, закрытым? Да, да, нет, оно ничего не было. Все, кто хотел, тот присутствовал. Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, какую норму действующего законодательства я нарушил? Человек не может объяснить. Вместо этого он, человек подрывается, поднимается и уходит. Говорят, процесс закрыт. Ну, мы, я думаю, ну, странно думаю. Нет постановления суда, нет приговора. Ну как может процесс закрываться только если есть какое некое решение суда? Мы ожидаем. В коридоре появляются неизвестные лица, кто-то в форме лица, кто-то не, фу, э, не в форме. Начинается суица какая-то непонятная. Ну ладно, я ничего не боясь, учитывая, что я еще и представляю громадскую раду при Харьковской областной государственной администрации, нормально ожидаю. Через час 45 спускается судья Уханева, не, при этом нас никто не, не уведомил о том, что перерыв закончен. И секретарь судьи Уханева мне прекращ... не, не допускает в заседание суда. Я все-таки учитывал, что я шел с адвокатом, поэтому про процессу я захожу. И вижу, что уже судья появилась, я в мае с накрытым знаком продолжаю снимать. Вместо того, чтобы как-то реагировать ну, адекватно, ко мне подбегает секретарь и начинает передо мной э, мне закрывать камеру, по сути, препятствуя моей гра гражданской деятельности, что грубо противоречит э, и подпадает под уголовный кодекс. Впоследствии неизвестны мне лица, без формы, формы. Начинают мне что-то кричать, чего-то высказывать. Судья Ханева начинает кричать, что, что сделайте что-то, что вы стоите. После чего неизвестные лица мне, не представившись, кто они, что они, заломают мне руки и выводят в здание суда, где мне угрожают еще и одеть наручники. Я говорю, ну если вы считаете, что вам мало вот этого нарушения моих прав как гражданина, ну, если вы считаете, что нужно одеть мне наручники, оденьте наручники. При этом мне никто не представился. Мне доставили в райдел. Э, доставили, но при этом никто меня в журнале задержанных и доставленных не регистрировал. Откуда там запись появилась, мне неизвестно. Я начинаю выяснять, что ну, случилось. Кстати, в решении там фигурировало не то, что ведет съемка, да, а именно совершил злостное неповиновение законному распоряжению сотрудников милиции, а, пройти в райдел милиции. А именно оказался пройти в райдел полиции. Ну, мне никто это не предлагал. Даже не то, что не требовал, мне не предлагали даже этого сделать. То есть началось все с видеосъемки, да. но как бы в решении но... не видеосъемка, да? да? да. Основанием, значит. Конечно. Вот. Доставив меня в райдел, я уже начал выяснять, что случилось, какие обстоятельства. Вот. И попросил мне предоставить адвоката. Либо я могу сам его пригласить из кого-то из своих коллег-адвокатов, либо есть безоплата правовая помощь в центре, чтобы меня туда пригласили. На что мне сказали нет. Ну и то, что это было же суета, и на меня было психологическое давление, у меня разболелась нереальная голова, и мне вызвали скорую. У меня давление было уже 150 на 110. С такими давлениями вообще-то нужно госпитализировать. 
Ну, не чувствую. Врачи и медбрат никак не отреагировали. Понятно, что не сделав укол. Я переговорил, впоследствии я требовал, что хочу встретиться с начальником Волчанского отдела полиции. Я с ним встретился, объяснил ситуацию, что это нарушение. На что я услышал в ответ, ничего, суд разберется. Я говорю, ну, так извините, фактически я понимаю, что вы хотите передать мое тело заявителю по заявлению. Фактически у нас есть конфликт. В данном случае это подпадает будет уже под э, закон Крина о борьбе с коррупцией. И вообще это нарушение всего, чего можно. Я сослался на то, что у меня мое состояние здоровья плохое, и то, что адвоката не допустили. Ну что мне сказали? Хорошо, мы готовы вас отпустить, учитывая, что уже три часа истекли. Так, так называемый арест моего, моего задержания. Таким образом, они должны меня были отпустить. Мне никто, не, мне никто не выпустил. Э, вручили мне протокол только внизу, возле дежурного. Я четко указал, что я с ним не согласен, и что он составлен с грубейшим нарушением действующего законодательства, и мне не предоставлен адвокат. Ну что мне сказали, ну, ничего страшного. И я расписался в журнале, доставленных и задержанных людей, написал также, что у меня есть претензии к э, моим правам, как гражданину. Меня доставили сначала в суд, вместо того, чтобы в больницу, как, хоть, как начальник национальной полиции мне сказал, в больницу сначала, если что, вас отвезут. Э, судья была занята, а уже это было 13.30. И мы поехали в больницу, где врач-офтальмолог мне порекомендовал все-таки обратиться к врачу-терапевту, потому что у меня уже одно время болели глазные яблоки. И реально были проблемы. Впоследствии врачи меня осмотрели и рекомендовали госпитализацию. Но в это время меня привезли в суд. У меня уже отменяли ноги, я уже еле ходил, меня волокли фактически. Где я в суде также попросил, чтобы объявили перерыв, хотя бы чтобы я мог ознакомиться с материалами дела и подготовить ходатайство, если уже не допускать моего защитника или адвоката иного какого-либо. Хотя я знал, что возле здания суда находился адвокат, который готов мне был оказать правовую помощь. При этом э, судья никак не отреагировала, не удовлетворив, не отказав удовлетворив, на что я услышал. Я ничего не знаю, я инвалид второй группы, и вообще в отношении вас и вашего защитника я подам иском о защите, о возмещении мне морального вреда. Какого защитника, какого вреда я нанес? Я, в общем-то, не очень понял. Человек поднялся и ушел. Через минут 15-20 человек спустился... И мне заявив о том, что вот вам 15 суток. Но при этом мне, стоит, мне начали зачитывать о, о постановлении, где мне там был уголовный кодекс. Но по сути видно было, что судья из личной мотивации э, меня наказывает, а не по закону. Потому что все нормы действующего законодательства и те нормы, которые неоднократно были показаны и указаны в европейское решение Европейского суда, были грубейшим образом нарушены. После чего мне вручили эту постанову с грубейшим, и там тоже там, и дата рождения, и многие-многие вещи были, просто исходили, не, ну, как не меня судили. При том, что я сослался о том, что я заступник главы громадской рады, что я работаю, официально все есть. Для меня было непонятно, почему настолько строгое наказание, учитывая, что согласно законодательству Украины, арест это есть исключительной меры. Ну, согласно анализу за последние несколько ну, лет... Могли вообще... применить штраф, штраф вот, работы, работу, да, ну, штрафы, да. Ну, ну, это было грубейшее. Последние такие дела, это были, если мы помним, в 2010 году, когда Зеленый фронт судили. После этого даже таких решений с постановлений не было. Ну, вообще, этот сам случай может э, говорить о том, что кто-то из судей, по сути, может тоже так подумать, что будет выносить какие-то решения о запрете видеосъемок и потом арестовывать тех, кто будет не подчиняться. Насколько это будет законно, если кто-то опять попытается так делать из судей? А, я скажу, что, во-первых, тут... В каких почему... случаях реально судья а, это может делать, а в каких Судья может? может запретить в ряде случаев, предусмотренных уголовных процессуальным кодексом. А, то есть, когда, допустим, по изнасилованию дела а, рассмотрим, то есть, когда лица, стороны э, возражают против видеосъемки по объективным причинам в зале судебного заседания. Э, есть разные объективные причины, э, вплоть до того, что не разглашение каких-то данных. То есть, ну, 
не так, как сделано в данном случае. То есть э, в сети интернет выложено видео о том, что, к сожалению, я не был, когда это все происходило. Но, исходя из видео, я понимаю, что просто фактически сотрудники полиции были использованы для составления административного протокола и удаления гражданина Корониенко из зала судебного заседания. Немаловажно и интересный тот факт, что, насколько мне известно, следующее судебное заседание по этому делу назначено до 28 ноября. Максиму Корненко наказание дается 15 суток, то есть он должен был выйти 29 ноября, то есть на следующий день после заседания. То есть определенно прослеживается интересная логическая цепочка. В то же время, если мы посмотрим на само постановление, как оно выписано, то есть что меняется, незаконно сделал Корниенко, не выполнил требования сотрудника милиции, милиции у нас вообще сейчас нет, у нас есть полиция, пройти в отдел полиции. Во-первых, непонятно, кто из сотрудников заявил вообще такое требование? Этого нет ни в протоколе, нет ни в постановлении суда. Во-вторых, что касается э, права на защитника. Не зря закон о бесплатной правовой помощи предусмотрел право с момента задержания. Из видео видно, что Максима Корниенко задерживают, используя физическую силу. С этого момента ему должен быть предоставлен защитник бесплатный. Или он должен от него отказаться. Более того, он в протоколе заявляет про это. Сегодня мы видели, как справедливость восторжевала, восторжествовала в апелляционном суде. И дело направлено для дооформления протокола в отдел полиции. То есть признано, что судья неправомерно вынесла решение. Более того, на данный момент судьи существенно защищены кодексом административных правонарушения, начиная от неуважения к суду и других статей, вплоть до уголовной ответственности. Второй вопрос, умеют ли они этим пользоваться законно. Если сотрудники полиции таким образом составляют протоколы без свидетелей, без защитника, суд осудил человека, так завтра может быть с каждым, кто решит снимать э, и проводить судебную видеосъемку. У меня такое ощущение, что просто ряд судей не хотят жить открыто и просто боятся этого. Сегодня противоположно показательный был процесс в апелляционном суде. Судья, во-первых, быстро назначил рассмотрение дела. Буквально оно к нему пришло во вторник, на среду назначено рассмотрение сразу же. Не затягивая, понимая, что человек находится под стражей. Конечно, судья мог тянуть и в течение пяти дней назначить это дело без проблем. Но вот тут играет важную роль, что быстро было назначено дело. Во-вторых, судья начал заседание, не запрещая никому снимать. Сегодня было видеокамер и мобильных телефонов, наверное, около 40-50, я насчитал. То есть все спокойно снимали. Судья на это абсолютно адекватно, спокойно реагировал. Никто не нарушал никакой общественный порядок. То есть кардинально два разных процесса. Сегодня тоже ничего не мешало начать делать закрытый процесс и дать всем по 15 суток, кто находится в зале заседания. Просто доходит до смешных случаев. Если судья хочет... А достаточно того, что просто судья словесно сказала, что это закрытый процесс, и все, якобы нет, он стал нет. Этого недостаточно. Судья должна вынести определение, что данный процесс будет закрытым по ходатайству стороны решения суда. В таком случае это оглашается о том, что процесс закрытый по определенным Только причинам. Только тогда уже потом Конечно. может прекращаться видео. Съемки. Просто так, насколько я посмотрел из видео, то есть вначале видно, что судья вышла не в мантии, просто э, ей никто не делает замечания, ее начали снимать. Это определенное нарушение. Все-таки судья должна выходить в мантии, начинать процесс э, по определенному, как установлено у Алона процессуальным кодексом. Э, к сожалению, возможно... То есть она подумала, что могут, ну, мы не знаем, что она подумала, но могла подумать, что э, зафиксируют это нарушение таким образом. Что она Я без скажу, что э, к радости, в принципе, всех активистов такие нарушения э, часто, э, во-первых, инициируются привлечение к ответственности, снимаются они очень часто. То есть суду нужно учиться просто работать открыто, в этом нет никакой проблемы. Ну, мы пытались выяснить у судьи Уханевой, наша съемочная группа выезжала в Волчанск, ее мотивацию, почему было принято это решение, нарвались, по сути, на угрозы опять вызвать полицию, но кое-какие вещи мы узнали. Давайте сейчас посмотрим репортаж из Волчанска, пожалуйста. Почему не мают? Какие хорошие нормы чинов возраста я порушу? Будь ласка, поведом. Не, вы поведомте. Если вы мне что-то за, 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 не дозволяете, будь ласка, поведом. Я маю запрос, или мне нужно звертаться уже с 
Эти кадры были сняты Максимом Корниенко на мобильный телефон во время заседания Волчанского суда. Прежде чем он был задержан, сотрудниками полиции оказался в изоляторе временного содержания. Как сообщили в самом деле, официальная формулировка статьи, под которую попал активист, неповиновение сотрудникам полиции. Выездом на место установлено было, что проходит во время проведения судебного заседания. Некий гражданин Корниенко Максим Юрьевич проводил съемку не имея на то никаких разрешений, то есть э, не написал письменное заявление, э, таким образом срывал заседание суда. Только снимал видеосъемку, больше ничего, никаких оскорблений, ничего такого не было? Ну, я как на место не выезжал, но из э, тех материалов, которые существуют у нас, нет, оскорблений не было никаких. На активиста был составлен протокол, и в тот же день по нему было назначено максимальное наказание – 15 суток ареста. При этом и в суде, и в прокуратуре уверяют, вел себя активист в суде неадекватно, нарушал правила поведения в судебном заседании. В час судового розыду обвиняемый не появился, проте на месте, где завжди сидит обвиняемый, пребывала неведомая особа. На вимогу судді казана особа не представлялась, здійснила запис на мобільний телефон. Суддя звертала, щоб припинити вказану відеозапис, проте особа ні будь-яким чином не реагувала, тому суддя була ну, винуждена викликати працівники поліції. При этом ни в суде, ни в полиции, ни в прокуратуре не поясняют, как же невежливое, по их мнению, поведение активиста соотносится со статьей «Злостное неповиновение сотрудникам полиции». А вот родные Максима уверены, он стал жертвой личной неприязни судьи Ирины Уханевой. Ведь съемка открытого процесса кем-либо из присутствующих без уведомления судьи предусмотрена законодательством Украины. Максима затримали, непонятно, про каких обстоятельствах. Только тому, тому что он, он видел съемку, так что у нас на Украине разрешено. Решено. А то, что, то, что он якобы не встал, когда что-то разговаривал, ну, это не мое, это, ну, это просто абсурд, это жар. На, на основании этого затримать людину, арестовать. Еще больше возмущения общественности вызвал тот факт, что постановление об аресте вынесла та же судья, с которой у Максима и возник конфликт. На основании того факта, что пока она единственный действующий служитель Фемиды в Волчанском суде. Юристы полагают, она обязана была передать дело в другой суд из-за конфликта интересов. Я считаю, это наказание как бы очень сурово по отношению к как бы, Корниенко, потому что там э, есть и штрафы, и отработки. Поэтому я считаю, что... Ну, очень сурово наказано. Почему это дело не отправили на рассмотрение в другую судебную инстанцию, руководитель аппарата дать четкого ответа не смог. Почему вот это вот дело, которое поступило на активиста Максима Бурежно. Корниенко, Бурежно. рассматривала судья, которая ну, уже заранее была с ним в конфликтных отношениях? У нас один судья, который имеет полномочия рассматривать дела. Один судья на весь Волчанский суд. суд. Из пяти штатных судей работает на Ирина Степанова. Почему это дело не перенаправили в соседний суд какой-нибудь? Я не могу на даты комментарии по данному факту. Выборчи, пожалуйста. Сама же судья Ирина Уханева долгое время пыталась избежать встречи со съемочной группой АТН. Заседания, на которых намеревались присутствовать журналисты, неожиданным образом отменились. А сама служительница Фемиды отделилась от корреспондентов не только кабинетной дверью, но и решеткой в коридоре, через которую группу отказывались пропускать более часа, просили ожидать. Когда же журналисты попали внутрь, комментировать свое решение в отношении Максима Корниенко судья отказалась, пригрозив, что снова вызовет полицию. Я прошу вас, покиньте мой кабинет. До меня никто не заходит. Понимаете? Вы не имеете дозволу. Вы хотите, чтобы я снова в милицию позвонил? То есть вы нам комментарий не сможете дать? Я не смогу, потому что у меня уже на, таких, на таке правосудие, которое у нас существует, что у нас судьи совсем не защищены. Понимаете? Есть видеосъемка. Понимаете? Она есть в милиции. Вот хай вам там ее прокрутят. И вы сами все... Там не треба комментариев. Как он себя вел в судовом заседании? То есть все -таки заняли... Не на камеру судья объясняет свою реакцию тем, что за две недели до слушания Корниенко наведался в ее кабинет с угрозами, назвался представителем администрации, требовал закрыть дело в отношении двух братьев Ромов, которые сначала подрались между собой, а теперь хотели прекратить разбирательство. То, что такую позицию Корниенко хотел заявить и в суде, подтверждают и его близкие. И этой цели активист достиг. Сегодня судья по делу о ссоре Ромов взяла самоотвод. Что касается ее конфликта с Корниенко, то эти вопросы рассмотрят другие судебные инстанции. По мере пресечения подана апелляция, а действия судей и полицейских рассматривают ведомственные комиссии.
Здесь, в изоляторе временного содержания Волчанского отдела полиции, Максим Корниенко пробудет до 29 ноября, если, конечно, апелляционный суд не примет решение освободить его раньше. Вилен Мода, Владимир Борох, агентство телевидения новости. Хочу... Апелляционный суд принял решение освободить Максима Корниенко раньше. Сегодня он в студии программы «Отражение». Вы слышали, что сказала судья, что вы приходили к ней с угрозами. Но ну, мы не слышали, что именно она сказала, но тем не менее она это сказала не на камеру, как сказал наш корреспондент. И что судьи себя чувствуют незащищенными вообще. Ну, я хочу вам первое сказать, что я не прихожу никому ни с какими угрозами. Я 8 лет работаю правозащитником. Был представителем Громадской Рады при, национ... при Главном управлении милиции. Уже несколько лет как представитель Громадской Рады при облаку с администрации. Я никому никогда не угрожал. И вот сегодня мы в судебном заседании в апелляции передали подяку это имени главы апелляционного суда в Харьковской области Антонина Ивана Колтунова мне за развиток демократии и выховенство права которая была мне вручена в прошлом году до Дня прав людины. Таким образом, понятно, что Кирина Степановна пытается все-таки оправдать себя какими-то вещами. Но при этом я хочу обратить внимание, что и видео, которое мы видели, и объяснение даже сотрудников полиции и прокуратуры подтверждают мои слова, что я ничего не совершал того, что будет выходить за рамки закона. Дальше. Прокуратура говорит о том, что я сел на место подсудимого. Ну, это, ну, те, кто хотя бы раз был в суде, знают, что место подсудимого находится в э, помещении с решетками. Ну, логично, что я туда заходить не собирался бы. Я же не глупый человек. А если место для... Я присел на месте, где сидят все слушатели. Когда Ирина Степановна э, высказала такое желание, чтобы я пересел, мне так несложно было, я пересел на соседнем. Поэтому это было четко видно, если мы просмотрим все видео. Поэтому я не знаю, почему... Прокуратура пытается лгать. Э, учитывая, что я во время судебного заседания, когда вот перерыв, и выходил э, прокурор Дурасов, я обратился к нему, что, пожалуйста, прекратите неправомерные действия, потому что согласно части 3 статьи 11 Закона Украины о статусе судей судоустрия, э, фото и видеосъемка проводятся без согласия судьи, поэтому я ничего не нарушил. Но даже если исходить из того, что мы вот услышали, увидели и от Ирины Степановны, и от всех остальных, а где ж тут про требования против райдел? Вот я услышал все, все, что угодно. Но только я не услышал обоснования требования против райдел. Потому что такого и требования не было. Это факт. А крики судьи, судебного заседания, распорядителя иных лиц о том, что покиньте зал заседания в открытом своем заседании, но я это рассматривал как незаконные действия, которые противоречат конституционным нормам. И четко прописано, что незаконные требования я имею право не выполнять. Вот это первое. Второе. Сотрудники милиции не представились и применили ко мне силу. Впоследствии применили еще и пытки. С 10.30, с момента, когда меня был задержан, до 18.30 мне не дали ни стакана воды, не поесть. По сути, морили меня голодом. При этом э, всячески содействовали, чтобы я не госпитализирован был. Таким образом, еще и нарушили мое право на медицинскую помощь. В данном случае мы говорим о системном характере нарушения прав человека. Да, единственное, что сказала Ирина Степановна... Причем с правозащитником. То есть, понимаете, насколько выпиющая ситуация. То есть, э, правозащитник, который выступает против этих э, всех вещей в судах и доказывает многократно там в разных процессах, когда нарушаются права человека, перед ним нарушают же демонстративно эти же самые права. Я вам объясню, почему так это сделано. Это было показательное выступление Ирины Степановны. Потому что около трех-четырех месяцев Ирина Степановна, когда осталась единственной судьей этого суда... Она устроила криминальную оккупацию Волчанска под руководством ее, прокурора и начальника райдела. Люди по Волчанску боятся ходить. Они боятся, что в... они могут оказаться, как и я в ТТ. Люди боятся всего там. Реально, если вы посмотрите на видео, то сотрудники милиции, которые, полиции, которые там присутствовали, как так называемые, они долгое время боялись, и под, только под давлением судьи они выполнили данный приказ. Фактически судья нарушила несколько э, норм Конституции и несколько норм Уголовного кодекса 
который подпадает в единство... Какие это нормы, может быть, вы прокомментируете? А, да, во-первых, что касается свободной видеосъемки, это статья 129 Конституции Украины, это закон Украины про судоустрие и статус судей с новыми изменениями, которые внесены по поводу видеофиксации. Кроме этого, отдельный состав предусматривает, если, как она заявляет, было проявлено на видео гражданином Корниенко какое-то неуважение к суду, ничего ей не мешало, чтобы было вынесено как раз наказанием по неуважению к суду. Но почему-то таких даже протоколов не составлялось. Кроме этого, мы видим непосредственно на видеосюжете о том, что сотрудники полиции действительно никаких требований Корниенко не предъявляют. Кроме этого, почему-то говорится о том, что еще раз она повторяет, что сотрудники какие-то милиции заявили какое-то требование, какое никто толком объяснить не может. В репортаже мы тоже видели по-прежнему для судей это милиция, не да. полиция. То есть, насколько я понимаю, еще живут старыми рамками, что это милиция, которая во всем слушается и должна слушаться суд, не разбирать законное, незаконное это требование. И человека сначала нужно показательно посадить в СИЗО, а потом уже дальше разбираться. Что важно по делу Корниенко, общаясь вот с активистами, кстати, огромное вот спасибо тому общественному давлению, в том числе и народных депутатов, которые подключались там, к этой ситуации. Это показательный процесс был со стороны судебной системы и активистов. Кто победит? Если бы сегодня апелляционный суд, поставив точку, сказал, что Корниенко виноват и оставил бы ему 15 суток, завтра бы Часть активистов бы уже подумала, а снимать ли нам дальше это? Действительно, так можно любого человека на 15 суток оставить э, в СИЗО. И, кстати, показательно еще то, что за это время э, у Максима умерла бабушка на фоне этих э, всех э, нервных переживаний. Его никто не отпустил, ни на похороны. То есть люди уже задумаются, а стоит ли воевать завтра с судебной системой? А зачем защищать чьи-то права, если даже правозащитника посадили? И мне поступали, вот сегодня я ехал в апелляцию, мне поступали звонки, говорят, Роман, а ты не боишься, что ты будешь следующим? Я говорю, так а за что? Ну, я как защитник, который подал апелляцию, законно еду. Ну, Корниенко же закрыли, и завтра могут тебе дать еще 15 суток. Более того, я устал в Волчанском отделе, когда я приехал к Максиму, которому сначала бесплатного защитника предоставили, потом я подъехал. Я был в шоке от того, что многих норм просто сотрудники не знают. Они не знают, что можно пускать к административному задержанному абсолютно любое лицо до 4 часов свободное посещение. Не полчаса, как они решают, а 4 часа. Его девушка простояла там целый день, ее просто никто не пускал, все на футболе. А нарушаются, не нарушаются его права, но спасибо хоть меня, как адвоката, пустили, проверив все документы, хотя э, сказали, так у него ж, вроде бы уже был адвокат. Я говорю, так какая разница, он может хоть пять адвокатов иметь, это его законное право. То есть, насколько я понимаю, в Волчанске нужно просто проводить разъяснительно-правовую работу с органами полиции, прокуратуры и суда. Э, немаловажен просто тот, ли фон... работу или переаттестацию? Да? Э, э, я считаю, что в по сотрудникам, которые составляли в том числе административный протокол, в данном случае апелляционный суд указал на недостатки, я считаю, что это основание для того, чтобы проводить служебную проверку. Я читал громкие заявления про то, что никаких там недостатков не было обнаружено. Сегодня есть решение суда, которое вступит в законную силу сегодняшнего дня. Мы его получим полный текст. Я озвучил в апелляционной инстанции 12 недостатков, допущенных судом и представителями полиции в маленьком протоколе в одну страничку и в маленьком постановлении в поллистика. У нас буквально одна минута. Чего вы теперь будете добиваться? Привлечения судей к ответственности или чего? Первое, это то, что я буду добиваться привлечения к ответственности судей, сотрудников полиции. Буду подавать иск в отношении прокурора Дурасова. А так же понятно, что я буду все делать для того, чтобы... Тот э, захват э, власти и, и страх людей в Волчанске прекратился. И я вот сейчас через вашу передачу обращаюсь к министру внутренних дел Арсен Борисовичу Авакову. Арсен Борисович, пожалуйста, прекратите в райделе у себя, в котором вы руководите, один из беспредел. Также я обращаюсь к Юрию Витальевичу Луценко. Прошу все-таки возбудить уголовные дела по превышению своих служебных полномочий, по, по факту пыток в отношении меня.
которые совершали сотрудники милиции по приказу начальника Волчанского отдела полиции полковника Зиненко. Также в отношении врачей, которые отказали мне в госпитализации. Поэтому сегодня мы уже, вот пока мы ехали с моим защитником, обсудили, что будет подготовлена отдельная жалоба в Европейский суд по правам человека. Я буду все делать для того, чтобы такой произвол был прекращен. И желание судьи Уханевой, как она сегодня уже заявила, я знаю, уйти в отставку, для того, чтобы... Самоотвод там был. Нет, она уже и отставка. А уже и отставка, да? да? она уже в отставку, то я буду просить комитет Верховной Рады не удовлетворять данную просьбу до тех пор, пока не будет проведено высшая квалификационная комиссия и судей проверку по ее деятельности. А учитывая, что на сегодняшний день она не выполнила еще и закон Украины о декларировании, декларации ее нет нигде, я думаю, что этим займется еще и НАБУ. Благодарю за участие в нашей программе. Напомню, у нас в гостях сегодня был Максим Корниенко, правозащитник и Роман Лихачев, адвокат. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.